منه القريب والبعيد فكان مجلسه عامرا بالناس عليه الصلاة والسلام لذلك كان من أهم الدعوات التي دعا إليها الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام هي أن يكون المسلم مع أخيه المسلم كالجسد الواحد كالبناء الواحد لحمة واحدة بناء واحد متكاتفين مترابطين المؤمنون بعضهم لبعض متكاتفين مترابطين غير متفرقين غير متخاصمين فقد قال عليه الصلاة والسلام الرواية التي ذكرتها في أول المجلس قال عليه الصلاة والسلام من ود أخاه المؤمن بنى الله له بيتا في الجنة مودة المؤمن لأخيه المؤمن تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الفوز بالجنة وليس ببغض المؤمن لأخيه المؤمن وبالضغينة والأحقاد بين المؤمن وأخيه المؤمن لا بل يدعو الإمام عليه الصلاة والسلام إلى التواد والترابط والتلاحم من ود أخاه المؤمن بنى الله له بيتا في الجنة قلب أبيض صافي منفتح على جميع الناس عليه الصلاة والسلام طيب هذه المودة ماذا تقتضي مودة المؤمنين ماذا تقتضي مني تقتضي مني المدارات لهم أن أدار المؤمن تقتضي مني أني أكون لين الطرف مع أخي المؤمن يعني لا أتحامل عليه لا أكون متشاحن أصطدم مع فلان وفلان لا إنما تقتضي مني أن أكون لين الطرف أتعامل بالمودة لذلك قال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة من الإمام الجواد أيضا قال من هجر المدارات المدارات يعني أن يكون المؤمن حكيما في التعامل مع أخيه المؤمن بالمدارات بالملاطفة وليس بالبغضاء والشحناء والعناد وغيرها قال عليه الصلاة والسلام من هجر المدارات قاربه المكروه هذه هي النتيجة نتيجة أنه إذا كان المؤمن صدام مع أخيه المؤمن وإذا كان المؤمن دائما الخصومة مع أخيه المؤمن ماذا يحدث له في النتيجة يعيش مع أخيه المؤمن في صدام وتعكر مزاج فلا يعيش براحة نفسية ولن يجد من أخيه المؤمن إلا المكروه يقول الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام من هجر المدارات قاربه المكروه لن يرى إلا ما يكره في هذه الحياة 